എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹു അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരുന്നത് പക്ഷെ ഒരറ്റൊരു ഡിമാൻഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി ചെയ്യാൻ പാടില്ല വീണ്ടും 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 ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പക്ഷേ തൂപ ചെയ്തതിന് ശേഷം അറിയാതെ വന്നു പോയാൽ വീണ്ടും തൂപ ചെയ്യ അങ്ങനെ ആ തട്ടിൽ നിന്ന് നാലഞ്ച് തവണ പടച്ചറപ്പിനോട് കരഞ്ഞു ദുരാ ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിനെ ലാഘവത്തോടെ കണ്ടാൽ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായ അത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലഘൂകരിച്ചു കണ്ടാൽ അള്ളാഹു പിന്നെ മാപ്പ് നൽകില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ സഹാബിയായ ഇബിന് മസൂദ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇബിന് മസൂദ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചല്ല സാബിങ്ങളുടെ കാലത്തുള്ളൊരു രംഗം ഇബിന് മസൂദ് തങ്ങൾ പറയാണ് തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം കണ്ടപ്പോഴാണ് അവരോട് പറയുന്നത് അവന്റെ പാപങ്ങൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് തോന്നുന്നത് ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ താഴെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് അവന് തോന്നുന്നു വലിയൊരു ഭൂകമ്പം വരുമ്പോ ഭീമാകാരമായ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഗൾഫ് രാജ്യം ിലൊക്കെ പോകുമ്പോ നൂറും എൺപതും എഴുപതും നിലകളുള്ള ഭീമാകാരമായ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ താഴെ നിന്ന് ഭൂകമ്പത്തിൽ ആ ബിൽഡിംഗ് തലയിലേക്ക് വീഴുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മുക്മിനിന് ഭയമുണ്ടാകുമെന്ന് മഹാനായ ഇബിന് അള്ളാഹു ചെറിയൊരു തെറ്റാണെങ്കിലും ശരി അയാൾക്കൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി ബിൽഡിങ്ങുകൾ ശരീരത്തിലേക്ക് തലയിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നത് പോലെ ഒരു ഭയമുണ്ടാകുമെന്ന് മഹാനായ ഇബിന് അവനാണ് മുമ്മീൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ പേടിയുണ്ടോ അറിയാതൊരു പാപം വരുമ്പോ പടച്ചറപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാറുണ്ടോ എങ്കിൽ നീ മുമ്മിനാടിയായ ഒരു സഹോദരൻ അവൻ കാണുന്നുണ്ട് അവൻ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി കാട്ടിൽ ചെന്ന് കഞ്ചാവടിച്ചാലും രാത്രി ഉറങ്ങാതെ വെറുതെ സുറ പറഞ്ഞിരുന്നാലും കള്ളു കുടിച്ചാലും അവഹിത ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തിയാലും പ്രേമങ്ങളിലും പ്രണയങ്ങളിലും പെട്ടെ ഹറാമായ സംസാരങ്ങൾ ചാറ്റിങ്ങും ചീറ്റിങ്ങും കോളിങ്ങും വീഡിയോ കോൺഫറൻസും ഇതൊക്കെ നടത്തുമ്പോഴും അവനൊരു യാതൊരു വിഷമവുമില്ല സഹോദരിമാരെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇത് പരിശുദ്ധമായ കേരളത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കേരളത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ഭൂമിയാണ് നമ്മുടെ കാസർഗോഡും നമ്മുടെ മഞ്ചേശ്വരവും ഒക്കെ നമ്മുടെ കാസർഗോഡും മഞ്ചേശ്വരം ഏകദേശം ഏകദേശം എല്ലാ ആളുകൾക്കും പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് കാരണം എന്താ പറയാ മഞ്ചേശ്വരം മുതൽ അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതുവരെ എന്നാ പറയാ അപ്പൊ മഞ്ചേശ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് ജില്ലക്കാർക്കും അറിയാം കാരണം ഇത് കേരളത്തിന്റെ എൻഡാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു എൻഡിൽ ഈ ഒരു പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കരുതാ ഞാൻ നിരന്തരമായി തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേടി വരാറുണ്ടോ പഠിച്ചോനെ രാത്രി മുഴുവനും ഞാൻ ഉറങ്ങാറില്ല രാത്രി മുഴുവനും ഞാൻ കളിക്കാൻ രാത്രി മുഴുവനും ഞാൻ ചാറ്റ് ചെയ്യാറാണ് രാത്രി മുഴുവനും ഞാൻ തഹജുനൊക്കെ എണീക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ വാങ്ങിച്ച് എന്റെ കാമുകനോടും കാമുകിമാരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ആണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളികൾ അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ മയക്കുമരുന്നുകൾ മാതാപിതാക്കളോട് ബഹുമാനമില്ലായ്മ അധ്യാപകരോട് ബഹുമാനമില്ലായ്മ നാട്ടിൽ ഒരു മുസ്ലിമിനെ പോലെ നടക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക ലോകത്ത് മനുഷ്യരൊക്കെ ഒരുപാട് വികസനങ്ങൾ ഉണ്ടായി പറവകളെ പോലെ പാറി കളിക്കുവാനും മത്സ്യങ്ങളെ പോലെ നീന്തി കളിക്കുവാനും മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ മാന്യമായി നടക്കാൻ ഇന്നറിയുന്നില്ല എന്നൊരു ബുദ്ധിജീവി പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ഓർത്തു പോവാണ് ശരിയാണ് പറവകളെ പോലെ നമ്മൾ പാറി കളിക്കാറുണ്ട് പാരച്ചൂട്ടിലൂടെയും എറോപ്ലൈനിലൂടെയും മറ്റുള്ള അതിന്റെ ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതേപോലെ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെ പോലെ കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലാറുമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മാന്യമായി മനുഷ്യനെ പോലെ നടക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ നടക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പാത നമ്മൾ പിൻപറ്റണം ലാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ലാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഏതായാലും പറയുന്നു ഒരു തെമ്മാടിയായ ഒരു സഹോദരൻ അവന്റെ പാപം അവന് തോന്നുന്നത് അവന്റെ 
മൂക്കിന്റെ ആ വക്കിലൂടെ ഒരു ഈച്ച പാറിപ്പോയി അതേ അവന് തോന്നുള്ളൂ ഒരു ഈച്ച പാറിപ്പോയാ നമ്മൾക്ക് ിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണ് വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ നിന്ന് പാട്ട് പാടുകയാണ് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ കള്ള് കുടിക്കാൻ കള്ള് കിട്ടുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന മദീന ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ നിന്നൊരു സുന്ദരിയായ യുവതി പാടുകയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന്റെയോ ചെറുപ്പക്കാരിയുടെയോ കവിതകളോ പാട്ടുകളോ അല്ല പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉമർത്തങ്ങൾ ലോകം ഭരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പാടുന്നത് കള്ള് കുടിക്കാൻ കള്ള് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മദീനയിൽ സുന്ദരനായ സുമുഖനായ ഹജ്ജാജിന്റെ കൂടെ ഇടപ്പറ പങ്കിടാൻ ഒരവസരം ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നൊരു പെണ്ണ് വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ നിന്ന് മധുരിതമായ ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോഴാണ് മഹാനായ അപ്രതീക്ഷിതമായി വീടിന്റെ വക്കിലൂടെ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഉടനെ ഉമർ തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നോക്കണം എന്നൊരു തെറ്റി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സംഭവിക്കുമോ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ നേരെ ചെല്ലുന്നത് പള്ളിയിലേക്കാണ് സുബഹനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്ന് പറയുന്ന സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരന് എന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് നോക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത മനോഹരമായ കുടി നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒക്കെ ഹയർ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഭാഗം ചുറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ തലയുടെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ചെത്തിവെച്ച് മുൻഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം അല്പം വീട്ടിവെച്ച് അത് തന്നെ നെറ്റിയിലേക്ക് വളച്ചിട്ട് ഹറാമായ രീതിയിൽ മുടിവെട്ടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ താക്കീത് കേട്ട് നന്നാവാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലേ പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ ഒന്നിന് പിറകവണ്ണായി കടന്നു വന്നു എന്നിട്ടും നിനക്ക് നന്നാവാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലേ അലംയ ഇനിലില്ലീന ആമനോ ആരെയാണ് നീ പിൻപറ്റുന്നത് ആരുടെ മാതൃകയാണ് നീ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹയർ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഉമ്മമാരെ ഇങ്ങനെയും വിരുദ്ധമായ വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ ഹയർ സ്റ്റൈല് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന മക്കൾ നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാറുണ്ടല്ലോ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സമ്മതം ആരാണ് തന്നത് സ്വന്തം മക്കൾ വികൃതമായ രീതിയിൽ ഹയർ സ്റ്റൈലുമായിട്ട് അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം കാണുന്നത് അമുസ്ലിമീങ്ങൾ അമുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ഒരു വൃത്തിയായിട്ടാണ് തലയൊക്കെ വെട്ടിവെക്കുന്നത് ഏതോ പാശ്ചാത്യന്റെ ചീഞ്ഞാറുന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ ഏതോ ജൂതന്മാരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആ സമൂഹത്തിന്റെ വിരോധാവാസങ്ങളെ തോന്നിവാസങ്ങളെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാശമുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ അങ്ങനെയുള്ള തലകൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ബോധം വേണം ഇനിയും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ തലവിട്ടരുതേ മാന്യമായ രീതിയിൽ ആളുകളെ വെറുപ്പിക്കാതെ നല്ല അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതാണ് ഖുറാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാലുകൾ നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ റമലാനുകൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കല്ലാഹുവിനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ പടച്ചറബെ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള അവസരം നമ്മൾക്കുണ്ടോ യൂട്യൂബിൽ ചെന്നാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വാലുകൾ വാട്സപ്പിലൂടെ വരുന്നത് വാലുകൾ തന്നെ എവിടെ നോക്കിയാലും വാലുകൾ മദ്രസകൾ കൂണു പോലെ വളരുകയാണ് എവിടെ പോയാലും ഉസ്താദുമാർ ക്ലാസുകൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി ഒന്നിന് പിറകവന്നായി വാലുകൾ നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു അവസരം നമ്മൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നന്നാവണേ ആ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നാവാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നന്നാവാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലേ ഇനി എപ്പോഴാണ് നന്നാവുന്നത് എന്ന് ഖുറാൻ ചോദിക്കുന്നോ പലായ അള്ളാഹുവേ ഞാനിതാ നന്നാവുകയാണല്ലോ ഞാൻ നന്നാവുകയാണല്ലോ 
ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ നന്നാവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നന്നാവാനുള്ള സന്മനസ് വേണം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ വൃത്തിക്കേടുള്ള ഹയർ സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്റെ മകനൊന്ന് ഭംഗിയായി കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളെ വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി മുടിവെട്ടാറുണ്ടല്ലോ അന്ന് മുതലാണ് ഈ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവം അവർ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ വലുതാകുമ്പോ നിങ്ങൾക്കതൊരു വൃത്തികേടായി തോന്നി മക്കളോട് നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചാൽ അവർ നന്നാവൂല എന്റെ അഞ്ച് നാലഞ്ച് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും മോശമായ രീതിയിലുള്ള ചീഞ്ഞുനാറുന്ന സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ആദ്യത്തെ പാളിച്ചു വന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് ആ പാളിച്ചകൾ വരാതെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതെ ആ ന്യൂനതകൾ വരാതെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ കഴിഞ്ഞു പോയതൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് മാപ്പ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവെ കഴിഞ്ഞു പോയത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ അള്ളാ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാണ് റബ്ബേ ഇനിയുള്ള കാലം തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും നീ തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ സാലിഹീകളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ എല്ലാവിധ മദ്യങ്ങളുടെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും മാഫിയകളിലോ ലോഭികളിലോ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വിളിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ മഹിതമായ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനും അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ഇതാ റമദാനു കൊണ്ട് നന്നായിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുവാനും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ 